হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব সমাবেশ এর পার্ট 2 নিয়ে ইতিপূর্বে পার্ট 1 এন্ড পার্ট 2 তে আমরা সমাবেশের বেসিক রুলস এবং জেনারেল ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব যখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ থেকে বাছাই করতে বলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো অতি দ্রুত সমাধান করা যায় যেমন আমরা যদি এক নাম্বার প্রশ্নটা খেয়াল করি 10 জন বালক এবং 8 জন বালিকা থেকে 2 জন বালক এবং 2 জন বালিকা কত বিভিন্ন উপায়ে বেছে নেওয়া যায় আর এটি হচ্ছে পিএসসি 1996 এর একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলা হচ্ছে 10 জন বালক তাহলে 10 জন বালক আর এটি হচ্ছে বালকের এরপর হচ্ছে 8 জন বালিকা তাহলে গার্ল হচ্ছে কয়জন 8 জন থেকে কয়জন করে বাছাই করতে হবে 2 জন বালক বাছাই করতে হবে তাহলে 2 জন বালক এবং दुई जन बालिका ताहले ए आठ जन ते के दुई जन बासाई करता होगे अतः दो जन बालक ते के बासाई करता होगे दुई जन बालक ये जो देखें दो जन ते के दुई जन बासाई इस पर होते हैं आठ जन बालिका ते के दुई जन बालिका बाचा देखें आम्रा एर आगे जे अंकोगुलो समाधान कोरी सी शकने शुद्ध मात्रों सिलो ग्रुप सिलो एक्टी अतः शुद्ध मात्रों सिलो होय बॉय होय तो बार गर्ल किंतु ऐकने दूसरी ग्रुप अतः शुद्ध मात्रों सिलो ऐ रिकॉम दो जन बालक ते के दो जन बालक की बाबे बासाई करा जाए देखें शुद्ध मात्र कोटी सिलो एक टी ग्रुप सिलो अतः शुद्ध मात्रों सिलो जो दो जन बालक ते के दो जन की बाबे बासाई करा जाए ताहले ऐखा ने देखें दूसरी विषय दवासे अतः दो जन ते के फोटो में दो जन बालक बासाई करता होगे ए फोर होते आप जोन बालिके ते के दो जन बालिके बासाई करता সমাবেশের অঙ্ক কারণ সমাবেশের অঙ্ক হচ্ছে কতভাবে বাছাই করা যায় কতভাবে নির্বাচিত করা যায় কতভাবে দল গঠন করা যায় কতভাবে কমিটি গঠন করা যায় বা দুই এর মধ্যে সংগঠিত অর্থাৎ দুই এর মধ্যে সংগঠিত বলতে আমরা বুঝি যে কোনো দুই পক্ষের মধ্যে খেলা বা দুইজনের মধ্যে করমর্দন বা হ্যান্ডশেক বা দুইজনের মধ্যে কোলাকুলি তাহলে দেখেন যখন দুইজনের মধ্যে কিছু হবে বা এই চিহ্নগুলো থাকবে তাহলে সেটা আমরা কি দিয়ে করব সমাবেশ দিয়ে করব আর সমাবেশের সূত্রটি হচ্ছে n c r আচ্ছা এখন n বলতে কয়টি থেকে কয়টি তাহলে এখন n বলতে কয়জন এখানে কয়জন থেকে বাছাই করতে হবে অর্থাৎ যতজন থেকে বাছাই করতে হবে সেটা হচ্ছে n তাহলে এখন বাছাই করতে হবে 10 জন থেকে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম 10 এরপর হচ্ছে c c দিলাম r r বলতে কতজনকে বাছাই করতে হবে তাহলে এখানে বাছাই করতে হবে কতজনকে এই যে দেখেন দুইজনকে বাছাই করতে হবে তাহলে এখানে r হবে 2 কিন্তু এখানে দেখেন এখানে n হবে 8 C R समान होगे कतो two अच्छा एक ओन दूसरा विषय एक तो होते ten C two एक तो होते eight C two जो कौन एक ओन जो कौन कोई एक टी बात है एक साथ तो सोले यार भी शेक्त रोज़ दी एक ओ ही गठना होए तो कौन होगे गुण और भिन्न गठना होले तो कौन होगे जो एक ओ ही गठना बोलते की हो जी एक ओ ही गठना बोलते जो कौन एक टी घटले आर टी कर बे और तो जो कौन दूसरी एक साथे कर बे जो कौन दूसरी एक साथे कर बे तो कौन हम बात गुण कर बो और जो कौन एक टी घटले आर टी कर बे ना तो कौन हम बात দুইজন বালক এবং দুইজন বালিকা কত বিভিন্ন উপায়ে বেছে নেওয়া যায় অর্থাৎ একসাথে বেছে নেবেন অর্থাৎ দুইজনকেই একসাথে গার্ল এন্ড বয় সবগুলি একসাথে যেহেতু আমরা বাছাই করব তাহলে একই ঘটনা আর একই ঘটনা হলে গুণ করব তাহলে আমরা এখানে মাসখানে কি দিব গুণ আচ্ছা এখন আমরা যদি এটা সমাধান করি এই যে এখানে আমরা সব সময় করি অর্থাৎ সি এর নিচে যেটা থাকে আমরা সেটাকে কি করি ওয়ান স্টেপ ডাউন করি তাহলে এখন আমাদের কয় স্টেপ ডাউন করতে হবে দুই স্টেপ তাহলে 10 কে আমরা দুই স্টেপ ডাউন করলে 10 গুণ 9 আচ্ছা এখানে যদি 3 থাকলে আমরা লিখতাম 8 এখানে যেহেতু দুইটি অর্থাৎ আমাদের কয় স্টেপ ডাউন করতে হবে দুই স্টেপ ডাউন তাহলে আমরা লিখলাম ভাগ দিলাম তদ্রূপ এখানে দুই স্টেপ ডাউন 2 1 এরপর আমরা এই গুণ চিহ্নটা দিলাম এখন হচ্ছে 8c2 8 এখানেও যেহেতু 2 আছে তাহলে আমাদের কয় স্টেপ ডাউন করতে হবে দুই স্টেপ তাহলে 8 গুণন 7 আচ্ছা এখানে নিচেও তদ্রূপ কি করতে হবে 2 গুণন 1 এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি 2 কে 2 আর এদিকে হচ্ছে 5 2 গুণে 10 তাহলে এখানে যদি আমরা করি 2 কে 2 4 2 গুণে 8 এখন কত হয় 5 9 45 সরি গুণন আর এদিক কত হবে 7 7 28 এখন এই যে 45 আর 28 গুণ করতে হবে তাহলে এদিকে 45 গুণন 28 এই দুটি গুণ করে যেটা আসবে সেটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर আপনারা নিজ দায়িত্বে এই দুটি গুণ করে যেটা পাবেন সেটা হবে आंसर এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার দেখেন দুই নাম্বার হচ্ছে একজন পরীক্ষার্থীকে দেখেন একজন পরীক্ষার্থীকে 
12টি প্রশ্ন থেকে 6টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে প্রথম 5টি থেকে ঠিক 4টি প্রশ্ন বাছাই করতে হলে কত প্রকারে 6টি প্রশ্নের উত্তর করা যাবে দেখেন আমাদেরকে বলা হচ্ছে 12টি প্রশ্ন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই 12টি প্রশ্ন থেকে কয়টি প্রশ্ন आंसर করতে হবে 6টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে প্রথম 5টি থেকে ঠিক 7টি প্রশ্ন বাছাই করতে হবে এই যে দেখেন আবার একটি শর্ত লাগাই দিলো এই যে প্রথম যে 5টি আছে এই 5টি থেকে অবশ্য কয়টি প্রশ্নের आंसर করতে হবে 4টি তাহলে এই 5টি থেকে কয়টি आंसर করতে হবে 4টি आंसर করতে হবে এবং বাকি গুলো থেকে কয়টি आंसर করতে হবে তাহলে দেখেন টোটাল যদি 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাহলে অলরেডি আপনি 7টি প্রশ্ন এখান থেকে দিয়ে দিবেন তাহলে এই যে বাকি গুলো থেকে কয়টি প্রশ্ন উত্তর দিবেন 1 2 3 4 5 6 7 এই 7টি প্রশ্ন থেকে আপনাকে উত্তর করতে হবে জাস্ট কয়টি শুধুমাত্র দুটি কারণ অলরেডি আপনাকে প্রথম 5টি থেকে আপনাকে 4টি অবশ্যই কি করে নিতে হবে বাছাই করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি তাহলে এখানে 5 অথবা 5টি থেকে কয়টি 4টি আমরা এই যে দেখেন এন সি আর অর্থাৎ কয়টি থেকে এন হচ্ছে কয়টি থেকে তাহলে দিলাম 5টি থেকে 4টি এবার এখানে হচ্ছে 7টি থেকে কয়টি 2টি আচ্ছা এখন কি এটা ভিন্ন ঘটনা না একই ঘটনা দেখেন আপনি যখন এই 7টি প্রশ্নের आंसर করেছিলেন তখন এই প্রশ্নগুলোর आंसर আপনার করতে হয়েছিল কিনা অর্থাৎ আপনি যখন এই যে 7টির आंसर দিলেন তখন এই দুটি প্রশ্নের आंसर অবশ্যই দিতে হয়েছে কারণ আপনি যদি এই দুটি দেন তাহলে এই 4টি যদি না দেন তাহলে আপনার ফাংশনের आंसर হবে শুধুমাত্র দুটি অর্থাৎ যখন দুটি একসাথে দিতে হয়েছে তাহলে আপনি এখান থেকে 4টা দিলেন আর এখান থেকে দুটা দিলেন তাহলে সবগুলো একসাথে যেহেতু দিয়েছেন তাহলে অবশ্যই এটা কি একই ঘটনা আর একই ঘটনা হলে অবশ্যই কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা গুণ দিলাম আচ্ছা এখন এই যে এখানে আছে কত 4 এখন দেখেন এখানে যেহেতু সার আছে তাহলে আমরা এখন ক স্টেপ ডাউন হতে হবে সার স্টেপ ডাউন তাহলে 5 4 3 2 অর্থাৎ দেখেন এখানে যত থাকবে নিচে যত থাকবে আমরা উপরটাকেও এক এক কম করে অত গর লিখব তাহলে আমরা চার গর লিখলাম 1 2 3 4 এখানেও তদ্রূপ চারটাকে আমরা কয় গর লিখব চার গর 1 3 2 এক সব সময় এক এক কমে যাবে তাহলে এদিকে কত হবে এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে 7 c2 এখানে যেহেতু 2 আছে তাহলে আমাদের 7 কে কয় স্টেপ ডাউন করতে হবে দুই স্টেপ অর্থাৎ 7 6 আর এখানে তাহলে কত 2 1 আচ্ছা এখন আমরা যদি সমাধান করি এই 4 এই 4 3 3 2 2 আচ্ছা এখানে কত হবে 2 1 এ 2 3 তাহলে এখানে উপরে আছে 5 আর এদিকে কত 3 7 21 এখন 5 আর 21 যদি আমরা গুণ করি তাহলে 21 গুণন 5 5 এ কে 5 5 2 গুণে 10 তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर হবে কত 105 অতএব 105 উপায়ে আমরা এই প্রশ্নগুলোর आंसर করতে পারবো এরপর হচ্ছে 3 নাম্বার দেখেন 3 নাম্বার হচ্ছে একজন ব্যক্তির 12 জন বন্ধু আছে যাদের মধ্যে 8 জন আত্মীয় তিনি কত প্রকারে 7 বন্ধুকে দাওয়াত দিতে পারেন যাদের মধ্যে 5 জন আত্মীয় থাকবে দেখেন আমাদেরকে বলা হলো 12 জন বন্ধু আছে যাদের মধ্যে 8 জন আত্মীয় তাহলে দেখেন এই প্রথম যে 8 জন দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে আত্মীয় মনে করেন এগুলো হচ্ছে আত্মীয় আত্মীয় হচ্ছে কয়জন 8 জন এখন আমাদেরকে বলা হলো তিনি সাত বন্ধুকে দাওয়াত দিতে পারেন যাদের মধ্যে পাঁচ জন আত্মীয় থাকবে তাহলে দেখেন এই 8 জন থেকে পাঁচ জনকে অবশ্যই কি দিতে হবে দাওয়াত দিতে হবে কারণ আমাদেরকে বলা হচ্ছে যাদের মধ্যে পাঁচ জন আত্মীয় থাকবেন অর্থাৎ 8 জন থেকে পাঁচ জন আত্মীয় থাকবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আর বাকি কতজন আছে বাকি আছে একজন দুইজন তিনজন সাতজন এই সাতজন থেকে তাহলে তিনি কতজনকে দাওয়াত দিতে পারেন দেখেন টোটাল দাওয়াত দিবে হচ্ছে সাতজন সাতজন থেকে অলরেডি পাঁচজন হচ্ছে আত্মীয় তাহলে আর কয়জন আর দুইজন তাহলে এই সাতজন থেকে দাওয়াত দিতে পারবে কয়জনকে দুইজনকে তাহলে এখন দুটি ক্যাটাগরি হয়ে গেল অর্থাৎ প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে এই যে দেখেন 8c5 আমরা জানি এই যে সূত্র হচ্ছে ncr তাহলে n সংখ্যা হচ্ছে সংখ্যা আটজন থেকে পাঁচজনকে দাওয়াত দিবে এরপর হচ্ছে সাতজন থেকে কয়জনকে দাওয়াত দিবে দুইজনকে দাওয়াত দিবে তাহলে এখন দেখেন এটা কি ভিন্ন ঘটনা না একই ঘটনা দেখেন সে যখন এই পাঁচজনকে দাওয়াত দিছে তাহলে এই দুইজনকেও একসাথে দাওয়াত দিছে তাহলে টোটাল অর্থাৎ সবাইকে দাওয়াত দিছে তাহলে একই ঘটনা অবশ্যই কি হবে গুণ হবে তাহলে এখন আমরা যদি করি তাহলে 8 কয়টা 5 স্টেপ ডাউন তাহলে 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 তাহলে এদিকে কত হবে 5 তাহলে 5 4 3 
डिफरेंटिटी कमिटी कत जन तीन जन अर्थात टोटाल मेम्बर कत जन बारो जन थीब कत जन के तीन जन के बारो आलोचना कर शर्त देवे शर्त बोलते जेमन अंक बोलते बारो जन बंधु आ जर मध्य आठ जन आत्मयन कत प्रकार बंधु के दावत दी पर जर मध्य अंत पांच जन आत्मय था अंत पांच जन आत्मय था अंत जो अपनी कि बुझे अंत पांच जन आत्मय बोलते अर्थात आत्मय पांच जन चे बी कत जन होते पांच जन होते छजन होते सात जन होते कारण टोटाल बंधु दावत दीबे सात जन अर्थात ओजे अंत बलार कारण से पांच जन नीते भलो लगे अवश्य लाइक कमेंट शेयर चैनल अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर